an air refrigerator working on a bell coleman cycle takes air into the compressor at 1 bar and 5 minus 5 degrees celsius it is compressed in the compressor at 5 bar and is cooled to 25 degrees celsius at the same pressure it is further expanded in the expander to 1 bar and discharged to take the cooling load the isentropic efficiency of the compressor is 85 the isentropic efficiency of the expander is 90 percent so bell coleman cycle use chase is some shame on naru so manik ikada isentropic efficiency of compressor and expander it share and the ideal cycle kanna koncham different ga on to nivaniki ts diagram so manik aim find shame on our refrigeration capacity of the system if the air circulation is 40 kg per minute and kilowatt capacity of motor that is power power required to drive the compressor so first one and ts diagram draw chase kundam so ts manakki ideal cycle ts diagram ala untundi manak already thelsu ideal cycle diagram so one two three and four so manakki certain losses valla compressor wear out valla manakki chala losses jarute so actual ts diagram manakki ila undadu these are the pressure lines pressure at this pressure p1 and p2 this is pressure lines so manakki di ila undadu so actual cycles evi so it be 4, 2. So actual cycle allowed. Unknown temperatures T2, T2 dash and T4, T4 dash manaki pudu unknown. So manaki temperatures find out chali. Taking ideal isentropic process T2 dash by T1 is equal to P2 by P1 whole power gamma minus 1 by gamma so first condition 1 this kunna so t1 t2 dash so t2 by t1 is it t2 dash by t1 equal to p2 dash by p1 t2 dash is equal to p2 anta manaki p2 5 bar and p1 1 bar so 5 by 1 gamma manaki 1.4 by 1.4 into T1 T1 manakki so T2 dash is equal to 5 into 0 0.268 into 268 T1 is equal to minus 5 degrees minus 5 plus 273 is equal to 268 412.53 Kelvin. Therefore, T2 dash is equal to so alage same T4 dash by T3 is equal to T4 P4 is equal to P1 kada. So P1 by P3 is equal to P2 kada. P1 by P2 whole power gamma minus 1 by gamma that is equal to 1 by 5 whole power 0 0.268 into T3 manki 5 degree Celsius 273 plus 5 278 so T4 dash is equal to so 1 divided by 5 power 0 0.268 into 278 so 180.601 so T4 dash is equal to 180.601 Kelvin now we have to do 
T4 dash cells T4, T2 dash cells T2 and T4 kawal. so T2 ki efficiency of compressor richer so efficiency of compressor efficiency of expander richer so efficiency of compressor M out on the so T2 T1 minus T2 dash by T2 minus T1 so T2 dash minus T1 by T2 minus T1 Efficiency of the compressor 0 0.85% So T2 dash 412.533 minus T1 268 by T2 minus T1 T1 and the 268 So by calculation T2 is equal to So T2 is equal to 438.0388 438.038 so 438 T4 dash. So that is equal to. T3 and the 278 minus T4 by 278. No, T3. Sorry, Manaki. T3 278 kaadu. 5 kaadu. Manaki. 25 degrees Celsius to 273 plus 25 298 so 298 298 minus T4 dash in the calculation center 180.6 point 0.6 so efficiency of expander 0 0.9 that is equal to so T4 is equal to 192.3 Three four Kelvin. So temperature is only such as I. Now, my key question lo I am asking refrigeration capacity of the system if the air circulated is forty kg per minute. So refrigeration capacity. Refrigeration capacity. N. So refrigeration capacity maniki across in the 4 to 1 gada. So that is equal to MCP T1 minus T4. So M manta maniki. So M manta maniki 40 kg per minute. So 40 by 60 into CP1 nature. T1 T1 and the 268 T1 268 minus 192.34 minus 192.34 50.44 kilojoul per second but manike kavals in terms of ton so so is in the other 40 by 60 into 268 192.34 by 3.5 so manike 1 ton is equal to 3.5 kilojoule per second kada. or 1 ton is equal to 210 kilojoule per minute kada. so you already 60 seconds lo convert chese undi kabatti 3.5 is kunam. that is equal to so 14.4 tons maniki refrigeration capacity and next maniki em adigaru power required to drive the compressor power required to drive the compressor so Compressor ke maniki compressor ke manam work input is 
సో వర్క్ ఇన్పుట్ సో వర్క్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి T2 టూ మైనస్ టీ వన్ మైనస్ టీ వన్ మైనస్ టీ త్రీ మైనస్ టీ ఫోర్ హీట్ రిజెక్టెడ్ మైనస్ హీట్ సప్లైడ్ కదా సో వన్ ఇంటూ టీ టూ ఎంత మనకి టీ టూ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఆఫ్ T3 మనకి 298 నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ నైంటీ టూ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఆఫ్ టూ నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ నైంటీ టూ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ కిలోజోల్ పర్ కేజీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే సో పవర్ కిలోజోల్ పర్ సెకండ్స్ కదా సో సో మనకి ఇక్కడ కిలోజోల్ పర్ కేజీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంది సో మనకు కావాల్సింది కిలోజోల్ పర్ సెకండ్స్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ మాస్ ఎంత ఫార్టీ సో కేజీ కేజీ గెట్స్ క్యాన్సిల్ సో మాస్ ఇంటూ దిస్ పవర్ పర్ సెకండ్ కదా సో సిక్స్టీ దట్ ఈస్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ కిలోవాట్స్ నా సిఓపి కావాలి సిఓపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై డబల్యూ కిలోవాట్స్ అంటే కిలోజోల్ పర్ సెకండ్స్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఇక్కడ వచ్చింది రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ కిలోజోల్ పర్ సెకండ్ సో ఎన్ ఫిఫ్టీ కిలోజోల్ పర్ సెకండ్ సో ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వర్క్ ఇన్పుట్ కిలోజోల్ పర్ సెకండ్స్ కిలోవాట్స్ ఆర్ కిలోజోల్ పర్ సెకండ్స్ సో ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ సో ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ మీరు ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ సిఓపి 